আচ্ছা দেখেন তো লেখার যে ব্যাপারটা আছে ফারস্টে আমরা আবার লাস্ট ক্লাসের মতো কিছু অ্যাপ দেখব আমরা ধরেন ফার্স্ট আমরা এটা দেখি এই যে একটা আছে এটার মধ্যে যে লেখাটা লিখছে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি তার একটা এজেন্সি তাদের কাজ হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং করা তো সেইখানে লেখার দুইটা কালারে দিচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং একটা কালারে এজেন্সি একটা কালার যেহেতু আমাদের সহজে চোখ পড়ে যে তাদের সার্ভিস ডিজিটাল মার্কেটিং তার একটা এজেন্সি তো টাইটেল যে সাইজটা আছে সাইজটা আমি আপনাকে বলতে পারবো না যে কত সাইজ হবে এটা ফন্টের সাইজ কত হবে ঠিক আছে যেহেতু পিক্সেল বেজ আমি কোনো নির্দিষ্ট সাইজ বলতে পারবো না আপনার কি বলেন আপনার যা ইয়াটা ক্যানভাস ক্যানভাস বড় ছোট হইতে পারে আবার হচ্ছে ধরেন আপনার যে ফন্ট ফন্টের সাইজ বড় ছোট হইতে পারে এই জন্য আমরা এটা বলবো না যে ফিক্স একটা সাইজ বলবো না যে এটা কত সাইজ হবে এটা আপনাকে ভিজুয়ালি বুঝতে হবে যে আমি যে লিখতেছি বা আমি যে এটা বসাচ্ছি এটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে কিনা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা একটা ইয়া করতে পারি যেমন হচ্ছে এই যে চার কোনা বক্সটা এর যদি আমরা ভাগ করি এদিক থেকে ধরেন একটা এদিক থেকে দুইটা তিনটা তোমার হচ্ছে আমরা ছয়টা যদি স্লাইড ইয়া করি সেল বানাই ছটা সেলের মধ্যে যদি একটা সেলে রাখি তাহলে যতটুকু সাইজ হবে যতটুকু দিতে পারি আবার ছটা সেলের মধ্যে দুইটা সেলে রাখলে যতটুকু হবে ধরেন এখান থেকে এই পর্যন্ত দিতে পারি এখন ওইভাবে মাইপা আপনি ঠিক মতো ইয়া করতে পারবেন না বেটার হচ্ছে আমরা দেখবো ভিজুয়ালটা সুন্দর লাগতেছে কিনা আচ্ছা লিখা লিখা লিখার জন্য বা শেপ বসানোর জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট গ্যাপ রাখবো এটা কি বলছিলাম দেখাইছিলাম যেমন হচ্ছে তারপরে যদি আমরা দেখি হচ্ছে তার এটা এখানেও সেম দেখেন এখন এত লেখা থাকতে সে কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি লেখাটাকে বড়ভাবে দেখাচ্ছে আবার এখানে একটা কোটেশন দিছে ঠিক আছে কোটেশনটা একটু বাঁকা করে দিচ্ছে কালারের একটা ব্যাপার আছে আমরা এদিকে একটা দেখি ধরেন এটা এগুলো হচ্ছে আপনার একদম সিম্পল সিম্পল তো এই যে লেখাটা লিখছে সেই লেখাটাকে এখানে বাকি লেখা ছোট লিখছে এটা বড় লিখছে কারণ এটা এটা তার টাইটেল এটাই সে মানুষকে দেখাইতে চায় মেনলি বাকি গুলো দেখানো তার মেন উদ্দেশ্য না সেটা বড় করে দিছে কালার সেখানে কালো কালার ইউজ করতে পারতো আবার সাদা ইউজ করছে এখন আপনি এটা কালার দেখতে হবে যে কোন কালারটা সুন্দর হয় কিন্তু আমি এখানে একটা হলুদ কালার বসেলাম ভালো লাগবে হলুদ কালার যে বসাবেন আপনি কিসের উপরে বেস্ট করে বসাচ্ছেন কালার বসানোর জন্য অবশ্যই আপনাকে কিছু একটা উপরে বেস্ট করে কালার বসাইতে হবে এখানে কোথাও হলুদ কালার নাই এখানে আমি এখানে চাইলে হলুদ কালার বসানো হয়ে যাবে এমন না আপনি যদি চান যে একটা সুন্দর দেখতে হোক অবশ্যই আপনি বেস্ট করবেন যেমন হচ্ছে এখানে লোগোতে সাদা সে সাদা কালার ইউজ করছে লোগো সাদা সাদা ইউজ করছে ঠিক আছে আর তাহলে এগুলো কোথা থেকে আসছে এগুলো ডিফারেন্ট জিনিস আমরা কালারের ব্যাপারটা করতেছি কিসে আহ ধরেন হচ্ছে আমাদের টাইটেলে তারপরে হচ্ছে আইকনে ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে সে একটু ডিফারেন্ট দেওয়ার ট্রাই করছে না কালার আমরা এখানে কি করবো আমরা হচ্ছে অল্প অল্প কিছু কালার ইউজ করবো নানান রকম কালার ইউজ করবো হ্যাঁ হ্যাঁ একটা বেস্ট করতে হবে আপনাকে যেমন এখানে দেখেন এখানে সে তার এখানে বেস্ট করছে কি কালারটাকে হলুদ কি বলে ধরুন হলুদ কালার মানে ব্রাউন কালার তারপরে হচ্ছে হোয়াইট কালার আর ইয়া কালার ব্লু কালার এই তিনটা কালারকে সে বেস্ট করে টোটালটা বানাইছে এখানে তিনটা কালারে বেস্ট করছে তা আপনি এখন তিনটা কালার বেস্ট করেন এখন একাধিক কালার ইউজ করবো না আমরা ঠিক আছে ধরুন হচ্ছে পাঁচটা ছয়টা কালার এক এক জায়গায় এক একটা দিচ্ছি আইকন বানাচ্ছি তিনটা আইকন তিন রকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আবার লিখা গেলে ডিফারেন্ট একদম কালার ফুল বানা ফেলতে কোনো দরকার নেই আমাদের দরকার প্রফেশনাল লুক ধরেন এইখানে আসি দেখেন এখানে বেশি কালার ইউজ করে নাই যেহেতু এটা লেডিস বেস্ট এবং তার লোগোটাও কি কালার পিঙ্ক কালার সে এখানে একটা পিঙ্ক কালার ইউজ করছে বেশি জায়গায় তারপরে তার লোগোতে হোয়াইট আছে সে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে হোয়াইট ইউজ করছে এই যে মেয়েটা তার ড্রেসটা ব্ল্যাক যে মেয়েটাকে ফোকাস করা হচ্ছে তার ড্রেসটা ব্ল্যাক এখানে ব্ল্যাক কালার ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে 
তো এইভাবে আমরা কিন্তু কালার গুলো মেলাচ্ছি যেমন এখানে লোগোটা লাল এখানে লাল কালার ইউজ করা হয়েছে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক ব্ল্যাক ইউজ করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে লোকোর পাশে হোয়াইট আছে হোয়াইট ইউজ করেছে এই তিনটা কালার দিয়ে কিন্তু বানানো হয়েছে এখন কথা হচ্ছে এই জায়গায় তাহলে কই থেকে কালার নেই হ্যাঁ এর বেশি কালার নিলে খারাপ লাগে এখানে দেখেন এই এটা কই থেকে আসছে সাদা সাদা ধরন বেসিক কালার সাদা কালো বেসিক কালার এবার তাহলে হচ্ছে হলুদ কালার ইউজ করছে হলুদ কালার কই এখানে কোথা হলুদ কালার আছে নাই সেই ইমেজিনারি একটা কালার নিছে ঠিক আছে কিন্তু এটা দেখতে সুন্দর এটা দেখেন অন্য নেটগুলোর তুলনায় এটা কিছুই না একদম বেসিক হ্যাঁ এগুলো যেমন আই কেচি লাগতেছে এটা দেখতেই ভালো লাগে না যেমন এটা এখানে সে কালার নিছে কই কই থেকে তার জুতা থেকে জুতার মধ্যে যে দুইটা কালার পাইছে এই দুইটা কালার নিছে তারপরে হচ্ছে যদি আমরা এখানে আসি তাদের বোটে যে কালার পাইছে তাদের ড্রেসে ড্রেসে যে কালার পাইছে ওটাকে সে ধরেছে এখানে আবার ডিফারেন্ট জিনিস হোয়াইট কালার ইউজ করছে ব্ল্যাক কালার ইউজ করছে যেগুলো বেসিক কালার আমি বলতে পারবো না যে বেস্ট করে নিতে হবে কালারটা এটা বেসিক কালার না মিললে হোয়াইট ইউজ করো না মিললে ব্ল্যাক ইউজ করো ঠিক আছে তারপরে যে এখানে এখন বলতেছিলাম যে এখানে এই পিছনে কালার ব্ল্যাক ইস কালারটা নিচ্ছে তার ড্রেস থেকে এখানে তো কই থেকে নিচ্ছে ব্ল্যাক ইস কালারটা ডার্ক থিম এটা ডার্ক থিম হিসাবে আপনি নিতে পারেন এটাকে যে আমি একটা ডার্ক থিম বানাবো বা ব্রাইট থিম বানালে হোয়াইট কালার ইউজ করেন এবং এখানে আপনি বলতে পারতেন ব্রাইট থিম বানাবো এটাকে আপনি হোয়াইট কালার দিতে পারতেন হ্যাঁ অপোজিট কন্ট্রাস্ট হচ্ছে ভালো হয় যেমন দেখেন এই জায়গায় ব্রাইটনেস কম না বেশি ব্ল্যাকে ব্ল্যাকে ব্রাইটনেস কম থাকে তার উপরে যা যা আছে এগুলো ব্রাইটনেস বেশি না এখন যদি আমি হ্যাঁ যদি আমি সেম ব্রাইটনেস রাখি তাহলে আর ভালো লাগবে না কিন্তু আপনারা যখন ডিজাইন করবেন আপনাদের ক্ষেত্রে এটাই হবে যে আপনারা সেম ব্রাইটনেসে রেখে দিবেন এই জন্য আমাদের আগে বুঝতে হবে কালারটা কখনো আমরা সেম ব্রাইটনেসে রাখি না যেমন ধরুন আপনার এটাও ব্ল্যাক কালার আমি এখানে ইউজ করলাম যে পিঙ্ক কালার একটু ইয়াটা আপনার ডিপ পিঙ্ক ইউজ ডিপ পিঙ্ক ইউজ করলাম ব্ল্যাক ইসটা ইউজ করলাম ভালো লাগবে না ঠিক আছে এখানে হচ্ছে ধরুন এটা এটা ব্রাইট তবে হচ্ছে এই ফিফটি পার্সেন্টের তুলনায় কিন্তু অত একটা ব্রাইট না আপনি মানুষকে যা দেখাবেন সে তাই দেখবে ঠিক আছে এবার আপনি যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছোট করেন সে দেখবে না আপনি যদি স্ট্রং বডি পুরো পেজ জুড়ে দেন সে স্ট্রং বডি দেখবে হ্যাঁ এখন আমি যেটা চাইবো আমি সেটা দেখাবো যেমন এখানে তার বডি বিল্ডিং বা ওই ফাইটিং ক্লাবটা দেখানোর মেন উদ্দেশ্য না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আছে এই জন্য সে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বড় করে দিয়ে ফাইটিং ক্লাব লিখছে তার কিন্তু উদ্দেশ্য না যে আমার ফাইটিং ক্লাব আছে এটা আমি দেখাবো ঠিক আছে তো এখানে অবশ্যই আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কি দেখাইতে চান সেটাকে আমি হাইলাইট করবো কোথাও পার্সেন্টেজ ছোট থাকবে কোথাও টাইটেল ছোট থাকবে কোথাও দুইটাই বড় থাকবে ঠিক আছে যেমন এখানে আমি দেখাতে চাই সবসময় মার্কেটিং এজেন্সি বাকিগুলো সব ছোট ছোট জিনিস আর আর কিছু লাগবে না এখানে আমি দেখাবো কি এখানে দেখাবো হচ্ছে আপনার বিশ ডলার পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে দেখাতে যাচ্ছি আমরা পঞ্চান্ন পার্সেন্ট এখানে আমরা টেরো দিয়ে দিছি ইয়া করতেছি আমরা যে হ্যাঁ পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আবার ডেলিশিয়াস বার্গার আছে হ্যাঁ বাকি সব ছোট ঠিক আছে যদি অনলাইন বেস্ট হয় তাহলে কি স্বপ্ন বাটন থাকবে একটা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা স্বপ্ন দেই এটা কিন্তু আমরা যে আমরা যখন বানাই গ্রাফিক ডিজাইনার এটা কিন্তু ক্লিকেবল হয় না সারাদিন স্বপ্ন তো ক্লিক করলো এটা কোনো কাজ করবে না কিন্তু স্বপ্ন ওর মতো করে নিচে একটা বাটন থাকে যেমন এখানে ভিজিট লিখা আছে এরকম স্বপ্ন লিখা থাকবে আমরা বুঝবো যে বলতে আমাকে নিচের স্বপ্ন হতে ক্লিক করো আমরা যে লিখি অ্যাপ্লাই নাও স্বপ নাও বাই নাও হ্যাঁ এই আর কিছুই না কিন্তু স্বপ্ন বাটনে ক্লিক করা যাবে না আমরা দেই কেন ভিজিট নাও স্বপ্ন এই সেই আমরা ইন্ডিকেট করি যে নিচে এরকম একটা লিখা আছে সেটা তুমি ক্লিক করো 
তো আপনি বুঝলেন না ওই যে আমাদের সব সুযোগ ওইটা যদি ক্লিয়ারলি দেখতে চান তাহলে আপনি কি করেন সামনে আসবেন ক্লিয়ারলি দেখেন করেন মানে একটা মোবাইল ল্যাপটপ টেস্ট করেন তাহলে এটা তো আপনাদের এখানে লাস্ট ক্লাসে করাইছেন তাই না এটাই তো তো এই যে এখানে এখানে ব্রান্ড ফর সেল হ্যাঁ ওটা করেছিল হ্যাঁ ব্রান্ড ফর সেল এখানে জাস্ট আমরা কিন্তু লেখা বেশি না একটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে একটা অ্যাডে বেশি লেখা লিখবেন না যত কম লিখবেন তত প্রমোশন হবে আমি এটা বলবো না বিভিন্ন সব বড় বড় ব্র্যান্ডগুলা কিছু লেখা না সিম্পল কমিউনিকেশন কিছু লিখে না ফেসবুকে যেটা বলছি এখন সবসময় মাথা রাখবেন আমি যদি আমার অ্যাডের ইমেজই সব দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু ডেসক্রিপশন বলতে কিছু লাগলো না আমার সবকিছু দেওয়া যাবে না সব ডিটেইলস দেওয়া যাবে না এটা কি থাকবে এটা থাকবে কিছু জিনিস মাথা রাখবেন এটা কি এটা কি কি লাগে প্রথমত লোগো লাগে আপনার ব্র্যান্ডকে চেনার জন্য যেটা আমরা উপরে নিচে যখন একটা কর্নারে বসাই ক্ষেত্র বিশেষে মিডেলে বসাই যেটা আমার আর ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আপনি যদি আমি কর্নারে বসাইছি তার মানে এই না যে সারা জীবনই কর্নারে বসাবো আমাকে আমার ডিজাইন অনুযায়ী বসাইতে হবে আমার ডিজাইন যদি বলে মিডেলে বসালে ভালো লাগতেছে আমি মিডেলে বসাবো হ্যাঁ দেন আমরা সেকেন্ড জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট আমি কিসের জন্য হচ্ছে এই অ্যাড তৈরি করতেছি সেই প্রোডাক্টের ছবি যদি বসাই তাহলে ছবি বসাবো আর যদি বলি যে না আমি ইমেজ বেসড কোন ডিজাইন করব না আমি টেক্সট বেসড করব তাহলে যে টেক্সটটা যে টেক্সটটা আমি সবাই উদ্দেশ্যে বলতে চাই ওটাকে বড় করে বোল্ড করে কালার দিয়ে বিভিন্ন রকমের ইফেক্ট দিয়ে আপনাকে দেখাইতে হবে হ্যাঁ এবং এক থেকে দুই লাইনের মধ্যে আমরা এটাকে সুন্দর করে দেখাবো যে এটা আমার হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য যেমন দেখবেন যে অনেকে আছে আপনার অ্যাডের মধ্যে কোনো ইমেজ দেয় না একটা শেপের মধ্যে জাস্ট মিডেলে একটা লেখা থাকে লেখাটাকে আমরা ফোকাস করি ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে লেখা ফোকাস করব আমরা লেখাকে বিভিন্ন রকম ডিজাইন করব দেন আসেন হচ্ছে কোনটা আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের আমরা হচ্ছে কি কি করতেছি তাহলে লোগো বসাবো দেন হচ্ছে ইমেজ হলে ইমেজ বসাবো আর সে ফলে সে টেক্সট চলে কিন্তু যেটাই বসে না কারণ এটাকে আমার ফুটাই তুলতে হবে দেন হচ্ছে হ্যাঁ বলেন ডাউনলোড করে গুগল থেকে ডাউনলোড করব তার হ্যাঁ গুগল থেকে আমরা তার যেমন ছবি দরকার ছবি ডাউনলোড করে ইউজ করবো আর যদি বায়ার আমাকে ছবি সাপ্লাই করে লোক বায়ার দিবে লোক বায়ার দিবে লোগো বায়ার দিবে নাম্বার দিবে আমরা যে নাম্বার ওয়েবসাইট আপনাকে সমস্ত রকমের ইনফরমেশন সে দিবে এখন তার ধরেন কোন হ্যাঁ আপনার সাথে ডিজাইন করবেন সে আপনাকে সমস্ত ইনফরমেশন দিবে এখন যদি তার এমন হয় যে না আমি গুগল থেকে একটা ছবি হলেই হয় সেটা ডিফারেন্ট বিষয় কিন্তু আপনি টাইটেল কি বসাবেন সেটা আপনাকে সে বলে দিবে এবার আপনি টাইটেলটা কিভাবে বসাবেন সেটা আপনার বিষয় সে আপনাকে সাদা কাগজে লিখে দিল জানাতে চাই সবাইকে যে আমার পর্যন্ত সব ধরনের প্রোডাক্টের মধ্যে সেল চলতেছে ঠিক আছে এবার বাকি যা আছে এগুলো দেখার বিষয় না কিন্তু এখানে একটা কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছে যাতে আমার চোখে পড়ে আমাদের মতো একজন ডিজাইনার ডেমো তৈরি করছে এই জন্য হচ্ছে তেমন কিছু ইউজ করে না যে কেমন প্রোডাক্ট বা কোন ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড নাম হইলে বুঝতে পারতো হ্যাঁ এই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ঠিক আছে হ্যাঁ 
शोरूम डिस्क्रिपने डिसेम्बर सेल हमारे सेल बेसिम चोखे क्षेत्र सोशल मीडिया फोन गोलो अठारो चौदह बारो एरक पैंतालिस लागे डाउन कमेल करते 
বার্গারের ছবি তো এমনি এমনি দেখতেছি অনেক দেখতেছি লাগে হাঙ্গার হাঙ্গার লিখছে কেন একটু স্ক্রল ডাউন করে দেখলাম কি হাঙ্গার কেন লিখছে বা হাঙ্গারি লিখছে কেন দেখলাম যে হাঙ্গারি লিখছে এই কারণে আপনাকে একটা হ্যাঁ একটা পাঁচ লাইন দিতে হবে যেটা দেখে আপনি থামবেন ঠিক আছে আমরা যখন দেখবেন যখন আমরা স্ক্রল করি ফেসবুকে অনেক অ্যাডি আসে আমাদের সবাই এটা কিন্তু চোখ যায় না কিছু কিছু অ্যাড আমরা স্ক্রল হয়ে গেলে আবার টাইম না পাই যে কিছু কিছু একটা দেখছি আমি ঠিক আছে এইরকম কিছু একটা দেখছি তাই বানাইতে হবে আমাদের তো এবার আসেন এই ফন্ট আহ এখন ফন্টের যে পজিশন গুলা পজিশন কিন্তু এক এক সময় এক এক জায়গায় যাচ্ছে মাঝখানে উপরে নিচে ডানে বামে আহ হ্যাঁ বলতেছি সব জায়গায় যাচ্ছে আবার এখানে শেপ ইউর বডি বড় বড় লিখতে পারতো শেপ ইউর বডি না করে শেপ ইউর ছোট লিখছে বডি বড় লিখছে আগে কালার না আগে আচ্ছা আগে কালার না আগে আমরা যেটা করবো ফার্স্টে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চুজ করি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কি কালার দিব দেওয়ার পরে এবার সেই ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাথে ম্যাচ করে আমরা লিখার কালার সেট করি এবার দেখলাম লিখার কালার ভালো ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সাথে লিখার কালার যাচ্ছে না বিকজ ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা একটু চেঞ্জ করা উচিত তখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করি বা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ফিক্স আমি চেঞ্জ করব না তখন আমি লিখার কালার চেঞ্জ করি ঠিক আছে ওই যে ডিজাইনিং তো আমরা আগে থেকে করি না 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 ধরেন আপনি ধরেন আমি আগে ডিজাইন করলাম ডিজাইন করার পরে আমার লোগো ধরেন আগে লিখে সেট করে কালার সেট করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না 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 আপনাকে ডিজাইন করবে ডিজাইন করার পরে হ্যাঁ ডিজাইন করার পরে লিখা লিখলেন না জাস্ট শেপ গুলো তৈরি করলেন শেপ গুলো তৈরি করলেন ইমেজ টিমেজ বসালেন লিখা আমরা সবার লাস্টে লিখি এই লিখার জন্য একটা জায়গা রেডি করলেন এরপরে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কালার দিলেন দেওয়ার পর দেন আপনি লিখা গুলো বসানো শুরু হ্যাঁ লিখা পরে লিখা পরে লিখা কালার পরে আগে আমরা একটা ডিজাইন দাঁড় করাবো অবশ্যই আপনি যখন লিখবেন আমি দেখা দিচ্ছি লিখা কিভাবে মুভ করবেন দেখা দিচ্ছি আমি আমরা জাস্ট দেখতেছি যে লিখার পজিশনিং এর ব্যাপার গুলা যে কখন লিখা বড় ছোট হচ্ছে হ্যাঁ যেমন এখানে লিখার প্লেসমেন্টের মধ্যে শেপ ইউর বডির বডিটা বড় করে দিচ্ছে সে দেখতেছে আমার জায়গা কম আমি যদি শেপ ইউর বডি একই সাইজে করতে চাই তাহলে একটু বেশি জায়গা লাগতো আমার এখানে জায়গা কম জায়গা কম হয়েছে বিধায় আমি এখান থেকে আবার চিন্তা করবো যে আমি কাকে হাইলাইট করতে চাই শেপ না বডি আমি এখানে বডি হাইলাইট করতে চাই বডিটাকে বড় করলাম শেপ ইউরটাকে বডির উপরে বসা দিলাম বডিতে তাকাইলে আমি শেপ ইউরটার দিকে তাকাবো এরকম ভাবে আমি সাইন আপটাকে দেখাইতে চাই সাইন আপটাকে ডিফারেন্ট শেপে একটু বড় বোল্ড করে দিছি যাতে দেখা যায় ঠিক আছে এবার সে সাইন আপে কালো কালার দেয় নাই রিজন হচ্ছে এখানে সে কালো কালার দিলে একটা ডাল ডাল ভাব চলে আসবে ভালো লাগবে না সে ব্রাইট ইউজ করছে ঠিক আছে তারপরে আসেন এই যে এখানে সাদা কালার ইউজ করছেন না অনেক সময় এটা দেখে এমন মনে হয় আচ্ছা এটা মনে হয় তাহলে এই জায়গা থেকে লেখাটা কাট আউট করা হয়েছে পিছনে কালারটা উঠে আসছে ধরেন আমি এখন যখন একটা সোশ্যাল মিডিয়া বানাই পারবো বলি পারবো যখন আমি এটা ইউজ বানাচ্ছি তখন আমি এটা বানাচ্ছি হচ্ছে আর জিবি মোড়ি মানে তিনটা কালারে আর প্রিন্ট হয় চার কালারে আমি যদি এখন এটাকে প্রিন্ট দিতে যাই তাহলে কি হবে কালার এটা ছেড়ে দিবে একটা তো কালার নাই মানে একটা কালার কম তো তখন কি হবে কালার হচ্ছে আপনার ডাল হয়ে যাবে মানে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমাকে কি করতে হবে এই সেম ডিজাইনটাকে আগে চার কালারে কনভার্ট করতে হবে চার কালারে কনভার্ট করবেন কনভার্ট করলে অটোমেটিক দেখবেন কালার কেমন ডাল হয়ে গেছে হাজার খুঁজলে ব্রাইট কালার খুঁজে পাবেন না হাজার খুঁজলেও হাজার খুঁজলে আপনি ব্রাইট কালার খুঁজে পাবেনই না তো তখন কি করতে হবে ওই যত রূপ পারা যায় আমরা আপডেট আপডেট করি এবার সিএমওয়াইতে ব্রাইট কালার যদি না পান তাহলে ব্রাইট কালার পাবেন কই প্রিন্টের জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এই সেম কাজটা আপনি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে করলেন তাহলে কি হবে সিএমওয়াই কেতে কালার পাবেন ব্রাইট মানে ফটোশপ আছে প্রিন্টে কাজ করতে হবে ইলাস্ট্রেটরে হ্যাঁ অলওয়েজ বলে প্রিন্টের জন্য ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ না কারণ ফটোশপে আরজিবি এর কালার হয় ব্রাইট আর সিএমওয়াই এর কালার হয় ডার্ক 
আপনি সাত হাজার চেষ্টা করলেও মিলাইতে পারবেন না ইলাস্ট্রেটর আবার সিএম ওয়াই কি দিয়ে কালার ম্যাচ করানো অনেকটা ম্যাচ করানো যায় এবার আপনি তো এটা কি কি বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউজ হয় তিন কালার তিন কালারকে চার কালার বানানো যাবে না চার কালারকে তিন কালার বানানো যাবে আমরা যখন সেভ করি ইমেজ আমি এই পর্যন্ত আপনাদের কখনো দেখাই নাই ফাইল থেকে সেভ এসে গিয়ে বা সেভ এস থেকে জেপিজি সেভ করতে দেখবেন ফাইল থেকে সেভ এসে গেলে জেপিজি লিখা আছে জায়গায় আমি কোনোদিনও বলি না এখান থেকে সেভ করেন রিজন হচ্ছে আমি যদি চার কালার ইউজ করি আমি যাই কিছু বলুন তো সেভ ফর ওয়েব ওয়েবটা কি ওয়েবসাইট মানে তিন কালার যাতে আমার কালার কখনো চেঞ্জ না হয় ওয়েব হচ্ছে তিন কালার বেস যাতে আমার কালার কখনো মিস না হয় আমি এবার যদি সিএম ওয়েকেও ডিজাইন করি না না देखते যে কারণে আমরা প্রিন্টের জন্য যে কাজটা করি ওটা অলওয়েজ সিএম ওয়াই কে তেই করি যাতে আমার এই কালারের তারতম্য না হয় যে ভাই তুমি আমার দেখাইলে একরকম প্রিন্ট করছি আর একরকম না যেমন দেখাইছি এমনই বের হবে ঠিক আছে এই জন্য অলওয়েজ প্রিন্টের জন্য আমরা ইউজ করব হচ্ছে সিএম ওয়াই কে আপনাকে মাথায় মাইন্ড সেট করবেন আমি কি করব এটা যদি প্রিন্ট হয় কিছু না পাইবে আগে সিএম ওয়াই কে নেবেন কিন্তু আমরা অলরেডি তিন কালার সেভ করতেছি আমি কোথাও কিন্তু ইয়া করি না মেইন ফাইল দেই না ওয়েব ওয়েবে আমরা দেই হচ্ছে জেপিজি পিডিএফ कलर मिल सब दिखा गुगल बनानी शुरू कर बैकग्राउंडा এখন পিএনজি তো কপি করা যাবে না পিএনজি কপি করলে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসে আমি এটা সেভ করতেছি এবার এটা কালার দেখছি একটা কালার তো ডাজেন্ট ম্যাটার কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারি কালার চেঞ্জ করে দেখাইছিলাম আচ্ছা ওই তো কালার চেঞ্জ একই রকম কি দেখাইছিলাম বলেন তো কালার চেঞ্জ এর আচ্ছা আপনাদের কি আর দেখাইছিলাম যে डाउनलोड 
এটা আপনি এবার কালার চেঞ্জ দিয়েও কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যেটা আমরা যে ইমেজ কালার চেঞ্জ শিখছি দেখেন আমরা এই বলছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডে এতদিন যা শিখছি সবই আপনার করব ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ধরনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করলাম কালার চেঞ্জ করতে হবে কালার চেঞ্জ করলাম এখানে একটা অবজেক্ট আছে অবজেক্ট রিমুভ করলাম যা শিখতেছি সব কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডের জন্য শিখতেছি আপনার ইমেজিটা শিখছি না ইমেজিটা শিখলাম আচ্ছা যখন আমি এখানে একজনের পিকচার বসে বসে পিকচারটা সুন্দর না তারপরে ধরেন আপনি ইয়া করবেন আরো কিছু আছে যেমন ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানো ম্যাচ করা কালার ম্যাচ করা এই সেই ঠিক আছে এখন আমি এটা ই করতে রাখি নাই কেন ধরেন আমি আপনাকে শুধু ব্রাইটনেস বাড়ানো শিখেলাম আপনি ব্রাইটনেস বাড়ানো ছাড়া পারবেন না ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাথে ফরগ্রাউন্ড এর কালারটাকে কারেক্ট করা আপনি ছবি তুলছেন হয়তো রোদ বেশি ছিল মুখে বেশি পরিমানে আপনার ইয়া পড়ছে লাল কালার বেশি হয়ে গেছে ওটাকে ঠিক করা আপনার দুইটা ছবিকে একসাথে পাশাপাশি রাখছেন দেখেন নতুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখছেন মিলতেছে না তখন সবগুলোকে একই সেম কালারে আনা এগুলো যখন আমরা যাবো না এগুলো হচ্ছে ইমেজ ম্যানিপুলেশনের একটা অংশ কারণ এগুলো শিখতে গেলে আমাকে ইমেজ ম্যানিপুলেশন শিখতে হবে আর ইমেজ ম্যানিপুলেশনের জন্য কি হয় আহ মোটামুটি একটু ভালো রকমের ক্লাস লাগে আমি আপনাকে এক দুই ক্লাস যদি ইমেজ ম্যানিপুলেশন শিখাই দিই ওটা আপনার মাথার উপর দিয়ে যাবে ঠিক আছে যেমন আগে আমাদের করতে ইমেজ ম্যানিপুলেশন ছিল কেউ পারতো না সবার মাথার উপর দিয়ে যাইতো আচ্ছা দেখেন <laughs> 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 আমার অফিস থেকে বলতে থাকে শিট দেন যেমন আগে যেখানে ক্লাস নিতাম তাদেরকে তাদের ওখানে শিট ছিল একটা আচ্ছা আমি যখন আমি যখন প্র্যাকটিস করতাম আমার প্র্যাকটিস এর নিয়ম ছিল কেমন জানেন আমি প্র্যাকটিস করার সময় যেটা করতাম দেখেন ভাই শুনেন আমি যেটা প্র্যাকটিস করতাম আমি খাতা কলম নিতাম খাতা কলম নিয়ে এবারে দেখতাম আর পয়েন্ট আউট করতাম প্রথম স্টেপ এটা দ্বিতীয় স্টেপ এটা তৃতীয় স্টেপ এটা স্টেপ লিখতাম ইলেকট্রিক স্টেপ ওয়ান কালার চেঞ্জ করছে স্টেপ টু এই চেঞ্জ করছে সেই চেঞ্জ করছে কালার চেঞ্জের যে ইয়াটা প্রসেসটা ওটা লিখতাম না আমি লিখতাম স্টেপ গুলো যে কালার চেঞ্জ প্রথমে করতে হবে দ্বিতীয় স্টেপে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে আমি তো পারি কালার চেঞ্জ করা কিন্তু স্টেপ মন রাখতে হবে আমি খাতায় স্টেপ লিখতাম যে এটা 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 করছে এবার যখন আমি কাজে বসতাম আর ভিডিও দেখা লাগতো না আমি স্টেপ ওয়ান দেখলাম কালার চেঞ্জ কালার চেঞ্জ করতে পারি আমি আমার মতো করে কালার চেঞ্জ করতাম স্টেপ টু দেখলাম ব্রাইটনেস ঠিক করা আমি আমার মতো করে ব্রাইটনেস ঠিক করে দেখতাম হ্যাঁ আমার কাছে আমার চোখে ব্রাইটনেসটা ভালো লাগতেছে স্টেপ গুলো লিখবে তাইলেই হবে ঠিক আছে আপনার বারবার ভিডিওতে সফ করা লাগবে না আপনি যখন হচ্ছে তখন বেসিক পারতেছেন তখনই তো হচ্ছে এবার আপনি স্টেপ গুলো লিখবেন আমি এখানে কি করতেছি স্টেপ ওয়ান ক্যানভাস নিচ্ছি স্টেপ টু আমার মন মতো শেপ বানাচ্ছি ফলো করতে হবে
এমন ধরুন এটা বানাইছিলাম পরে ইউজ করা হইতো না হ্যালো অফিসে আচ্ছা তো এটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে দেখেন আমরা হচ্ছে এখানে ক্লাস ছিল মনে হয় চব্বিশ পঁচিশটার মতো তো আমরা যেটা করতাম প্রথম বলতাম পেপারে আজকে যেমন আপনাদের আপনাদের প্রথম শিখাচ্ছি কি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এখানে প্রথম শিখানো হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড দিয়ে শুরু করতাম কঠিন দিয়ে শুরু করতাম আচ্ছা এখানে আপনাদের যেমন সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড দিয়ে শিখাচ্ছি এগুলো কিছু শিখাইতাম না আরো একদম বেসিক শিখাইতাম বেসিক কি শিখাইতাম যেমন হচ্ছে আমরা এয়ারটেল অ্যাড দেখছি কিছুই না এক পাশে ছবি বসাইছি এক পাশে লোগো বসাইছি এক পাশে একটু লেখা দিছি বা কিছু ছোট লিখা কালার লাল কালার হলুদ কালার মানে একদম বেসিক শিখাইতাম আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ওইটা আপনি কোথাও অ্যাপ্লাই করতে পারতেন না মানে ওইরকম ওইরকম ডিজাইনের জন্য আপনাকে পঞ্চাশ টাকা কেউ দিবে না ঠিক আছে আমরা কিন্তু এখন যেগুলো শিখতেছেন এগুলোর জন্য আমরা দুশো তিনশো টাকা চার্জ করি কিন্তু ওইরকম ডিজাইনের জন্য পঞ্চাশ টাকা কেউ দিবে না আচ্ছা এখন যেটা হইতো আমরা এখানে কি বলতাম ওয়ান স্টেপ এই যে স্টেপ লিখতাম দেখেন ওয়ান ডকুমেন্ট সেট করতে হবে স্টেপ টু পেজ সেট করতে হবে স্টেপ থ্রি মানে ডকুমেন্টে ফাইল থেকে নিউতে গেলাম পেজের সাইজ নিলাম তারপরে কি করতাম লেয়ার দেখতো লেয়ার নেওয়ার জন্য শর্টকাট হুদাই লেয়ার তো আমরা শর্টকাট দেখছি বোন নেই না নিচে ক্লিক করে লেয়ার নেই তারপরে কি বলতাম কপি করতে হলে কন্ট্রোল দিয়ে লাগে শিট অলরেডি দেওয়া আছে কালার অ্যাপ্লাই করতে অল্টার ব্যাক স্পেস এই যে এই যে শিটের অংশ রুলার আনতে এটা লাগে প্রথম ক্লাসে রুলার লাগেই না আন্ডু করতে রিডিউ করতে ডিলেট করতে ডিসিলেক্ট করতে কি লাগে এগুলা তারপরে ফাইল সেভ করতে হবে শেষ মানে হচ্ছে এই ক্লাসে এইগুলো জিনিস পরের ক্লাসে দেখবেন এই যে টুল টুল আস্তে আস্তে কমে আসবে এখানে বলতেছে এইটা বানাবো কি দিয়ে শেপ টুল দিয়ে মার্কিউ টুল দিয়ে একই জিনিস ওকে কালার অ্যাপ্লাই দিয়ে কালার অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা তো বেসিক জিনিস কালার অ্যাপ্লাই করতে হবে ট্রান্সফর্ম করতে হবে ট্রান্সফর্ম বলতে বুঝি আমরা ইমেজকে ছোট বড় করা ঠিক আছে ওয়ার্ক করতে হবে তারপরে ডিস্টর্ট মানে ইমেজ সেগুলোকে আঁকা বাঁকা করা এগুলো জিনিস এখানে হুদাই দিয়ে রাখছে এগুলো দিয়ে কি করবো তিনটা এবার হচ্ছে আপনাকে বাসায় এটা দেব এয়ারটেলের পাঁচটা অ্যাড বানাবেন রবির পাঁচটা অ্যাড বানাবেন মোবাইলের পাঁচটা অ্যাড বানাবেন শেষ দ্বিতীয় টপিক কি ক্লাস টুতে এতগুলো টপিক প্রথমে এক ক্লাস করছেন দ্বিতীয় ক্লাসে আপনার আটটা টপিক ধরাই দিব আমরা প্রথম টপিকে ইউটিউব ইউটিউবে থামনাল তৈরি করতে হবে শেপ দেখাই দিছি ডিজাইন তৈরি করা দেখাই দিচ্ছি এখন তৈরি করেন ঠিক আছে একটা দেখাই দিব পেপার আর ডিজাইন এটাই ঠিক আছে এখন এখানে দেখেন এখানে দেখেন টুল কিন্তু কমে গেছে টেক্সট টুল ব্রাশ টুল ব্লেন্ডিং মিরর ব্লেন্ডিং কোনটা ওই যে নর্মাল লেয়ার এই লেয়ার সে লেয়ার ঠিক আছে শেষ এখানে আর কিছুই নেই পরবর্তীতে আরো কমে গেছে সিলেকশন টুল লেসও টুল সিলেকশন টুল গুলা তো এগুলো আসলে এরকম শীত দিয়ে লাভ হয় না যেমন এখন দোকানে গেলে পাবেন যে কি এক মাসে শিখুন এটা ফটোশপ বই পাবেন বইটা আনেন দেখবেন কিছু মিলবে না বলছে একটা ক্লিক করবেন মিলবে না রিজন কি সে বানাইছে এটা ফটোশপ সেভেন এর জন্য আমরা ইউজ করতেছি বাইশ কদিন পর আসবে তেইশ কোনো দিন মিলবে না আপনারা কি করতে হবে প্রত্যেকটা ভার্সনের জন্য বই তৈরি করতে হবে এই হচ্ছে ঝামেলা এই জন্য হচ্ছে এগুলো আমরা কোনো ওরকম সিট দেই না হ্যাঁ এখন আমি তো প্রত্যেক যেমন আমি ধরেন একুশ আর বাইশ কতটুক তফাত আমি কাজ করতে গেলে ঝামেলায় পড়ে যাই একুশে একরকম বাইশে একরকম তেইশে তো আরো ডিফারেন্ট আসছে ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে মেলে ঝামেলা হয়ে যায় আর যারা যে আপডেট গুলো দেয় মনে করেন যে একই বছরের প্রথমের দিকে আপডেট লাস্টের দিকে আপডেটে শিফট মিলে না অল্টার মিলে না কন্ট্রোল মিলে না এরকম বিভিন্ন রকম ঝামেলা হয় আচ্ছা তো এই যে কালার চেঞ্জ করলাম দেন আসেন হচ্ছে কই হ্যাঁ তো ফার্স্টে আমরা তো যে জিনিসটা বুঝি আগে আপনাদের যেটা ফার্স্ট কাজ হবে এরকম বিভিন্ন অ্যাড দেখা অ্যাড দেখে আপনার দেখতে হবে আপনি যে টাইটেলটা কোথায় কোথায় বসানো হচ্ছে এবার যেমন এটা আপনাকে দেখতে হবে আমার এই অ্যাডে কি কি এলিমেন্ট আছে এখানে তো এত বড় জায়গা 
এখানে ছবি বসাইছে এটাকে টাইটেলের জায়গা নাই এখানে লোক বসাইছে টাইটেলের জায়গা নাই আর এখানে তো জায়গা কম ছোট এই ছোট জায়গা টাইটেল বসানো যাবে না তাহলে আমার ফাঁকা স্পেস রইল এতটুকু এবার আমি কি আগে টাইটেল বসাবো নাকি আগে দাম বসাবো অবশ্যই টাইটেল দেন টাইটেল বসেছি দাম বসে জন্য টাইটেলের জন্য আমার এই জায়গাটা বাঁচছে আর কোনো জায়গায় বাঁচে নাই আবার যদি আমি পরবর্তী ডিজাইনে যাই এটাই যাই ওই প্রায় সেম টাইপ করছে যে এখানে আমার টাইটেলের জন্য এখানে জায়গাটা বাঁচছে আর জায়গা বাঁচে না টাইটেলের জন্য তুমি এখানে কালার কম্বিনেশন খুবই বাজে কেন বাজে এই জায়গায় দেখেন এত পরিমাণে বাজে করছে কালার কম্বিনেশন সে কিন্তু চাইলে এই যে এই কালার গুলো ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আপনাদেরকে আমি একটা প্রোফাইল দেখাই আপনারা বলবেন তার কতদিনের এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনারা তার অ্যাডগুলো দেখবেন আর বলবেন তার কত বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে সে কত বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে তুমি না সে আমি বলি সে কোনো ক্রিয়েটিভিটি তার মধ্যে একটুও নাই ঠিক আছে এবার আসেন দেখেন যেমন এই অ্যাডটা এটা আছে তার শুরুর দিকের অ্যাড এটাও তার শুরুর দিকের অ্যাড ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে হ্যাঁ কি করছে তাকে বলছি যে প্রথমত বলছি আমি ব্যাথি শিখাই দিছি তাকে বলা হয়েছে যে এরপরে আমার ডাকবি না এই শেপ কেমনে বানা ওই শেপ কেমনে বানা আমি জানি না আমি পারি না আমার তোর সামনে আমি নাই বৈশোস এখন হচ্ছে তোর কাজ ডিজাইন করা কি ডিজাইন করবো আমি জানি না কালার আমি জানি না আমি কিছু জানি না আমার আমার ডাকাই যাবো না নিজের মতো করে করবি এখানে দেখাবি ভাল লাগলে কোন ভালো লাগছে না এরকম ভাল লাগে না ডিলেট করি এবার সে কি করতো তারে বলছি যে একটা হিন্দ দিলাম সেটা হচ্ছে গুগলে যাবি তিনটা চারটা ডিজাইন নিবি ডিজাইনের থেকে এক ঘন্টা তাকায় থাকবি তাকা থাকা জাস্ট মনে মনে সাজাবি এই ডিজাইনটার এই শেপটা ওই জায়গায় দিলে ভালো হইতো এই এই ডিজাইনটার এই শেপটা হইলে ভালো হইতো এই ডিজাইনটা এই জায়গাটা ভালো লাগছে আমার এগুলো সব নিয়ে নতুন একটা ডিজাইন সাজাবি এবার সে কি করতো বসতো এই একটা বানাইছে দেন দেখেন ইম্প্রুভমেন্টের অবস্থা দেখেন এই একটা বানাইছে এটা লেগে ধারি খাইছে আমার কাছে এবার সে বানাইছে এটা একটু ডিফারেন্ট সে এখানে যে দশ ডলার এ শেপ নিজে বানাইছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে অর্ডার নাও দেখেন ইয়া করতেছে যে এটা খাইতে চাইলে অর্ডার করেন ইন্ডিকেট করতেছে কিন্তু তারপরে ব্র্যান্ড হাবি যাবেন এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনার ইয়া ফেসবুক টুইটারের ইয়া ইউজার নেম এখানে কি বলছে আওয়ার ডেলিশিয়াস ফুড মেনু ফুড মেনু কালারটা ইয়ার দেখেন ফোন ডিফারেন্ট ফোন ইউজ করা হচ্ছে আওয়ার ডেলিশিয়াস আর ফুড মেনু ডিফারেন্ট ফোন যাতে আমার দুইটাই চোখে পড়ে সেম ফোন হলে একটা চোখে পড়বে দুইটা চোখে পড়ার জন্য সে এটা ইউজ করছে সেভ আপ টু পঞ্চাশ পার্সেন্ট চিকন করছে নট মোটা করছে মোটা করলে কি একটা সবই মোটা আমার কিন্তু মেনলি এটা চোখে ফালাইতে হবে এটা মোটা রাখছে বাকি দুটা সে চিকন রাখছে দেন আসেন এটাই তাইলে বলছি অলওয়েজ প্রোডাক্ট পাইলে প্রোডাক্ট থেকে কালার নিতে হবে সে প্রোডাক্ট থেকে কালার পাইছে প্রোডাক্ট থেকে এই কালার নিছে রুদ কালার এবার বাকি জায়গায় সে কি করছে যে এখান থেকে কালারটা চুজ করছে আইড্রোপার দিয়ে চুজ করছে সে এবার হচ্ছে লাল কালার সে চিন্তা করছে যে আমি লাল কালার দিয়ে দেখি কেমন লাগে দিয়ে দেখছে হ্যাঁ ভালো লাগতেছে না দিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এবার তার এখানে কি হয়েছে তার যে টেলিফোনটা একটু ডাল কালার এটা যদি লাইট কালার হইতো সে আশেপাশে লাইট কালার ইউজ করছে যেহেতু টেলিফোন থেকে নিছে সেটা সেম কালার ইউজ করছে দেন সে এটা বানাইলো এটা কপি করা কাজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কপি করা কাজ সে হচ্ছে জাস্ট দেখে দেখে গুহ তৈরি করছে শুধুমাত্র প্রোডাক্ট হাবি যাবি লেখা টেখা চেঞ্জ করে দিছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ধরুন এটা এইবার এটা দেখেন এই যে স্টাইলটা লাস্ট ক্লাস আমরা গিয়ে দেখছিলাম বেভেল অ্যাম্বলস দেখছিলাম অবশ্যই দেখছি হোম অ্যাপ্লায়েন্সে হোম অ্যাপ্লায়েন্সে না 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 লাইন যেটা দিছে ওটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড আর ওই লাইনটাকে আমরা থ্রি ডি মুভ করলাম ওটা হচ্ছে বেবেল অ্যাম্বলস এই যে সেই বেবেল অ্যাম্বলস এখানে সে বেবেল অ্যাম্বলস করছে ঠিক আছে বেবেল অ্যাম্বলস করে এবার দেখেন এখানে সে সব জায়গায় গোলাপি 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 ইউজ করছে রিজন হচ্ছে তার প্রোডাক্ট গোলাপি গোলাপি সাদা গোলাপি সাদা গোলাপি সাদা হ্যাঁ এবার আসেন এটাই জুতার থেকে কালার চুজ করছে ব্ল্যাক আর হচ্ছে ইয়েলো জুতা নিজে শ্যাডো ইউজ করছে আবার যাতে আমার আর্টিফিশিয়াল না লাগে এবার হচ্ছে জুতার স্বপ্ন বলতেছে ইন্ডিকেট করতেছে জুতা কিনতে চাইলে এখনই স্বপ্ন বাটনে প্রেস করো তারপরে সেখানে কন্ট্যাক্ট টাচ দিছে হ্যাঁ সেইখানে কন্ট্যাক্ট টাচটাকে ব্ল্যাক দিছে এই জন্য যাতে পিছনে ব্ল্যাক আছে সেটা কিন্তু হোয়াইট কালার দিতে পারতো 
দেন আসেন হচ্ছে এখানে স্পেশাল কালেকশন লিখছে একটু বাঁকা করে দিছে তার এখানে ভুল হয়েছে সেই স্পেশাল কালেকশনটাকে আরো বড় করতে পারত যেটা টাইটেল আবার আরো বড় করতে পারত সে দেন এটা একটা ডিজাইন করছে তো এইরকম দেখেন এটা প্রোডাক্ট থেকে নেওয়া হয়েছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার শেষ আর হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেভ সেভ হবে এবারে নিচের এগুলো কি লিখছে দা মোর ডু আচ্ছা যাই তার মাথায় যা আসছে তা লিখছে ঠিক আছে তবে এটা দেখেন প্রোডাক্ট বসাইছে হেলদি छोट गुण अपना चोक सर तकाले चो क्लायर <laughs> कलर खुबी बजे लगते उंड लुक आ ग्लस ग्लस ट्रांसपैरेंट इन फटोशप लिखे सार्च कर लें हजार हजार भिडियो आज हो जब बेस्ट एक भिडियो करते अठारह मिनट लगे तरह से क्योंकि धरन मान नाम हे उन्मेष इंडियन क्योंकि हिंदी कथा इंग्लिशे कथा बोले जरा तरह भिडियो देखे जार सम्मेलन संगे जरा जाने बेसिकली जाने तरह धारणा होता से एडोबी करपोरेशन क्यों एक 
এটা যারা আসলে তাকে চিনে না তাদের সবার ধারণা অ্যাডোবি কোম্পানির কোন একজন এমপ্লয়ি সে ইনফ্যাক্ট তারা এটা ধারণা করে ফটোশপ মানে সেই বানাইছে কারণ রিজন হচ্ছে ফটোশপের এমন কিছু নাই এই বান্দা পারে না ইনফ্যাক্ট সে যা দেখায় আপনি ইউটিউব ঘাটলেও অন্য কারো কাছে পাবেন ইনফ্যাক্ট অ্যাডোবি কর্পোরেশন মানে এত ভালো মতো জীবন আপনাকে বিলিভ করতে পারবে না মানে সে এমন একটা মানুষ তো যে কারণে তারে মানে সবাই মনে করে যে অ্যাডোবি কর্পোরেশন হয়তো তিনি ওখানে কোন একজন কিছুতে আছে ইনফ্যাক্ট তারে নিয়ে ইয়ার থেকে পাকিস্তান থেকেও পাকিস্তানের একজন আছে এমন ব্যাসিক করে তিনি অনেক ভালো ইমরান নাম তো উনিও তারে নিয়ে লাইভ করছে ঠিক আছে লাইভ করছে এখন দুজনে মিলে একটা লাইভ শোতে আসছে মানে তারা দুজন যে লাইভ শোতে আসছে না এমন একটা লাইভ হইছে ইন্ডিয়াতে বলেন বাংলাদেশে বলেন উন্মেষ হচ্ছে একদম ফেমাস আর পাকিস্তানে হচ্ছে ইমরান ফেমাস এবার তারা দুজন যখন লাইভে আসছে লাইভের এমন একটা অবস্থা মনে করেন যে রিপ্লাই দেওয়ার জায়গা পায় না মানুষজন উপচে পড়া ফিরে এমন একটা অবস্থা লাইভের মধ্যে তো আহ ওনার হচ্ছে আপনি দেখতে পারেন পিকজিম পারফেক্ট আপনি এখানে যেসব ভিডিও পাবেন এরকম ভিডিও কোথাও পাবেন না আপনি সে খুবই ব্রিফলি বুঝায় আপনি বলেন না যে ইউটিউবের ভিডিও আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি যেমন ইউটিউবে আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ দেখাবে দুই থেকে তিন মিনিটে আমরা দেখাই বিশ থেকে তিরিশ মিনিটে রিজন হচ্ছে আমরা ব্রিফলি বলি তার ভিডিও সবচাইতে ডিফারেন্ট হয় সে তার ভিডিও গুলো বড় হয় তার ভিডিও বড় হওয়ার রিজন হচ্ছে যেমন এটা এটা করতে পারি পাঁচ মিনিট সময় লাগে এটা সে লাগাইছে আঠারো মিনিট রিজন কি রিজন হচ্ছে সে ব্রিফলি করছে এটা কেন হইল কি রিজন ক্যালকুলেশন থেকে শুরু করে আপনার ক্যালকুলেটর নিয়ে বসাই দিবি ক্যালকুলেশন থেকে শুরু করে সবকিছু এখানে সে বলে যে কেন হচ্ছে ফ্রিলান্সার বলতে উম না ফ্রিলান্সার বলতে ওনার ইয়া আছে মানে স্টুডিওর মতো আছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে বড় বড় কাজগুলোও করে মোটামুটি অনেক কিছু ইন্ডিয়াতে আরেকজন আছে রাজীব মেহতা তার চ্যানেলে গেলে আপনি তেমন ইয়ে পাবেন না ডিজাইন পাবেন না আপনি পাবেন কি জানেন এই সোশ্যাল মিডিয়া শিখতেছেন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড ভালো আরো পাবেন কিন্তু তার চ্যানেলও তারও একটা শুনো আছে কি শুনাম আপনি তার চ্যানেলে গেলে যে আমরা আজকে শিখতেছি কি টাইপিং তার চ্যানেলে গেলে টাইপিং এর ইয়ে পাবেন আপনার লিখার সাইজ কতটুকু হবে কোন ফন্ট ইউজ করবেন লিখাটা কোন জায়গায় বসাবেন ঠিক আছে আপনি ফন্টের কালার কি দিবেন এগুলো আবার তার কাছে পাবেন এবং ইন্ডিয়ার যত যত বড় বড় পোস্টার আছে বলিউড মুভিগুলোর পোস্টার আছে যেমন ধরেন হচ্ছে রিসেন্টলি কিছু মুভি বেরোচ্ছে আহ বাহুবলির পোস্টার তার করা দেন হচ্ছে আপনার সালমানের পোস্টার গুলা তার করা মোটামুটি বলিউডের যত বিগ বাজেটের পোস্টার আছে সে করে নাম হচ্ছে রাজীব মেহতা তার এখন এগুলো দেখবে না তেমন কিছু পাচ্ছি না খুঁজে কেমন জানি খাপছাড়া খাপছাড়া হ্যাঁ যে শুরু থেকে শেষ করে কিছু না সে দেখাচ্ছে না কাজ করে খুব কম দেখাচ্ছে কথা বলতেছে কথা কাজের চেয়ে বেশি কথা বলতেছে যত শুনবেন তত শিখবেন ঠিক আছে এই আপনি জাস্ট হচ্ছে যদি ফটোশপ ভালো শিখতে চান আমরা সাজেস্ট করি সবসময় রাজীব মেহতা আর হচ্ছে পিকজিন পারফেক্ট এখানে গেলে ফটোশপের এমন কোনো কোনা কাঞ্চি নাই আপনার আর মাথা থাকবে না ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে গুণ করে কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ড গুণের ইংলিশ কি মাল্টিপ্লাই তার মানে এটাকে মাল্টিপ্লাই মোডে নিয়ে যান হোয়াইট কালার গায়ে বসে একদম বেসিক জিনিস ঠিক আছে তো এখানে সেমি করছে মাল্টিপ্লাই মোডে নিছে এখন আমি বলছি একবার সে নিছে তিন চার বার তিন চার বার মাল্টিপ্লাই মোডে নিয়ে যেমন প্রথমবার মাল্টিপ্লাই মোডে নিলে এমন হবে ওটা আপনি অনেকবার নেওয়ার পরে দেখেন কোথায় আপনার ইয়া ছিল শ্যাডো ছিল কোথায় আপনার কালো বেশি কোথায় আপনার ইয়া আলো বেশি এই জিনিসগুলো সে তুলে আনছে আমি যদি একবার মাল্টিপ্লাই মুড করি তাহলে কিন্তু ওটা তুলে আসবে উঠে আসবে না আপনি একাধিকবার মাল্টিপ্লাই মুড করতে হবে দেন হচ্ছে এটাকে ঠিকঠাক মতো করতে ইয়া করতে হবে তখন ছেড়ে আসবে ঠিক আছে 
তো আপনি চাইলে এক ক্লিকই করতে পারেন কিন্তু এক ক্লিক করলে কিন্তু ওই এত ভালো হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডে এখন এই যে লেখাগুলা আপনাদের কাজ হবে প্রথমে গুগল থেকে বেশি বেশি করে এরকম ডিজাইন ডাউনলোড করা ডাউনলোড করে এগুলো অ্যাপ্লাই করা যেমন এই যে এটা অর্ধেক ডিজাইন করে গেছে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করছে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করলে কত অর্ধেক গায়েব হয়ে যাবে ग्रेडियंटी चारे भाई जिरो कर दी टेंगे घूर मैनेज करते डाउनलोड कर देखते सुंदर लगे 
ग्रुपगुलट कर गुगल कैम हो डाउनलोड कर डाउनलोड डिजाइन कर कम्पानी माथा बता कम्पानी जो ना खाई क्लेम खाते ना चाहिए डिपेंड <laughs> डाउनलोड करते সে কিনার পরে সে কিনার পরে তাকে একটা লাইসেন্স লাইসেন্স দেওয়া হবে যে ফন্টটা ইউজ করা লাইসেন্স তোমার আছে এটা তো আপনার কিছু যায় আসে না আর বাইরে কিছু থাকে আচ্ছা এই যে দেখেন ফন্টটা এই ধরনের এগুলো বলা হয় হচ্ছে টাইপোগ্রাফিক ফন্ট বা ক্যালিগ্রাফি ফন্ট বা হচ্ছে হ্যান্ড রিটেন ফন্ট এগুলো ইউজ করব আমরা খাবারের ডিজাইনে ডেলিসিয়াস লেখা বা হচ্ছে টেস্টি লেখা এরকম লেখাগুলোতে আমরা এই টাইপ ফন্ট ইউজ করব ঠিক আছে प्रकाश करते 
আছে টাই কিন্তু কিছুই না ভাই টাই না বলে কিছু না হ্যাঁ টাই হচ্ছে আমার কি আবেজাতের প্রকাশ করা আপনি সব জায়গায় টাই পরে যাবেন না কই যাবেন বিজনেস মিটিং এ টাই লাগবে ঠিক আছে বিয়া খাইতে গেলে টাই পরে যাবেন না তো হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ তো এই টাই এর যে ব্যাপারটা আছে এরকমই এই রকম ফন্ট গুলো আমরা ইউজ করি মূলত আবেজাতের দিকে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আচ্ছা সেকেন্ড পেজে আলাদা না আমি রিফ্রেশ দেন রিফ্রেশ দেন এডি গায়ব হয়ে যাবে এডি গায়ব হয়ে যাবে রিফ্রেশ দিলে এগুলো হচ্ছে পার্মানেন্ট না কিন্তু রিফ্রেশ দিবেন না পরে রিফ্রেশ এটা পাবেন না না এখন এগুলো কই পাবেন এগুলো পাবেন এই যে ফন্ট ক্যাটাগরিতে ক্লিক করবেন এখানে ক্যাটাগরি আছে এবার আপনি চিন্তা করুন আপনি কিসের জন্য বানাচ্ছেন আপনি একটা ডিজাইন করতেছেন হলিডে ডিজাইন এখানে যান ক্রিসমাসের ডিজাইন করতেছেন এখানে এমন এমন ফন্ট থাকবে আপনার ডিজাইন করার দরকার নাই লেখা থাকবে মানে ফন্ট অনেক রকমের ডিজাইন থাকবে আপনি শুধু লিখবেন ঠিক আছে লিখবেন আর কালার দিবেন যেমন আমি ক্রিসমাসে ক্লিক করলাম এই ওয়েবসাইটের খুবই খারাপ অবস্থা আচ্ছা তো এখানে গেলে আপনি ক্রিসমাসের জন্য যেসব ধরনের স্টাইলে লেখা থাকে ওই সব স্টাইলের ফন্ট পাবেন আপনি নাইনটিসে যান আগের দিনের জিনিসগুলো যেরকম ফন্ট ইউজ করতে ওগুলো চলে আসবে ঠিক আছে এখান থেকে আপনি ক্যাটাগরি থেকে চুজ করবেন আপনি হরর হরর ক্লিক করলে হরর টাইপ লেখা আসবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবো এবার ধরেন হচ্ছে আরো অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে তো ভালো ওয়েবসাইট কোনটা দা ফন্ট ফন্ট স্পেস এক হাজার এক ফন্ট তারপরে হচ্ছে ফন্ট কোয়েল দেন আসেন হচ্ছে আমাদের সবার পরিচিত গুগল যদি আপনার গুগল ফন্ট লিখেন যদি আপনার দরকার কমার্শিয়াল ফন্ট বা হচ্ছে কর্পোরেট ফন্ট তাহলে আমরা যাবো গুগলে যদি আপনার দরকার তেরা বাঁকা ফোন তাহলে আপনি গুগল আছে যান ঠিক আছে যদি দরকার হয় কমার্শিয়াল বা একদম কি বলে অফিসিয়াল ফোন তাহলে আমরা গুগলে চলে আসবো গুগলে অফিসিয়াল ফোন আছে আমরা ওদিকে যাওয়া দরকার নেই সবই ফ্রি গুগল তার আগে ফ্রি গুগলে গেলেন যে ফন্ট ডট গুগল ডট কমে গেলেন ঠিক আছে এখানে ক্লিক করেন রেবাউট পেতে চলে গেছে যাই হোক এখানে এখানে ক্লিক করি এটা হচ্ছে গুগল ফন্ট এবার এখানে আবার ওরকম এত হাবি চাবি পাবেন না এখানে কি পাবেন ক্যাটাগরিতে ক্লিক করেন এখানে অল্প কিছু ক্যাটাগরি থাকবে হ্যান্ড রিটার্ন থাকবে হাবি চাবি থাকবে এবার আসেন রোবটও লেখাটা দেখতে সুন্দর আপনি এখানে লিখে নি কিছু একটা আপনি লিখলেন ধরেন কোম্পানি ঠিক আছে আপনি কোম্পানি লিখলেন আসলো এবার দেখলেন যে কোন ফন্টটায় কোম্পানি লেখাটা দেখতে সুন্দর লাগে ইউটিউবে যে ওয়েবসাইটে গেছিলাম ওইখানে কিন্তু টাইপিং এর অপশন টাইপ করে সাবমিট দিব আপনাকে দেখাবে যে আমি কোন কারণ আপনার দেখতে সুন্দর লাগতেছে আপনার লেখাটা লিখলে নাও লাগতে পারে আগে থেকে ট্রাই করবেন সুন্দর না এই জন্য হচ্ছে আমরা ফোন গুলো চেক করে নিবো যেমন ফোনটার সাইজ এটা ফোনটার সাইজ তারপরে হচ্ছে আমরা যে এখানে কাস্টম কি আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা দেখবো যেমন হচ্ছে ল্যাটো ফোনটা দেখতে সুন্দর তারপরে মনসারেটা দেখতে সুন্দর लिखा लाइट রেগুলার আছে এরকম অনেকগুলো আছে ঠিক আছে তো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এরকম যে বোঝাচ্ছে কটা স্টাইল সেটা বলতেছেন আমরা ক্লিক করে দেখতে পারবো এবার আপনি যখন ক্লিক করে ভিতরে আসলেন লেখা আছে ডাউনলোড ফ্যামিলি পরিবার সহ ডাউনলোড করো তো আমরা মূলত ইউজ করি হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম ডিজাইনগুলো যেগুলো আপনি দেখলেন তখন পর্যন্ত ওগুলো ইউজ করা হয় মনসেরাট পপিনস রোবটো রেলওয়ে এই ধরনের ফন্ড ইউজ করা হচ্ছিল এখানে फोल्डारोल्डारे चले आस
আচ্ছা আমি তো ডাউনলোড ফোল্ডারে নাই এই যে জিপাক এর আসবে এটাকে রাইট ক্লিক করে ফার্স্ট আমরা আনজিপ করব আনজিপ করার পরে এখানে ঢুকবো আসছে সবগুলো ধরলেন এটা কি কোনো ফন্ট লাস্টটা কোনো ফন্ট না ফন্ট চিনবে কিভাবে যে এ অথবা বড় বড় থাকলে আছে এ বি এ বি জি লেখা আসবে কিন্তু নিচেরটা ফন্ট আমি ধরে ফেলছি এটারে রাইট ক্লিক করে বললাম ইনস্টল হইতে এটা তো ফন্ট না তাও ইনস্টল হবে দেখেন বলতেছে এই যে ফন্ট আমার কাছে অলরেডি আছে আমি ঠিক আছে যা যা এগুলো আমার কাছে অলরেডি ইনস্টল দেওয়া আমি বললাম যা আছে আবার ইনস্টল হইতে এবার লাস্টটা তো কোনো ফন্ট না এবার বলবে যে লাস্টের এটা কোনো ফন্টই না এটা ইনস্টল করা যাবেই না ঠিক আছে করলেন না এটা বাদে বাকি করে ইনস্টল হয়ে যাবে আমি যখন ইনস্টল ফর অল ইউজার দিচ্ছি দিচ্ছি তখন কি সব ধরনের সফটওয়্যারে চলে গেছে এটা শুধু এটাও কিনা সব সফটওয়্যারে খুঁজে পাবেন এখন তাদের ঠিক আছে আবার দেখবেন অনেক সময় এখানে একটা ইয়া থাকে এখানে একটা দুইটা ফোন থাকে একটা ফোল্ডারের মধ্যে লেখা থাকে স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল ওই ফোল্ডারে গেলে আরো অনেকগুলো ফোন থাকে তখন ফোল্ডারের ভিতরে গুলো আমরা ইনস্টল করতে বাইরে গুলো ইনস্টল করার দরকার নেই আর লিখার ক্ষেত্রে কি এখানে যাবেন এই যে টাইপ টুলে যাবেন সমস্যা কি লিখতে গেলে আমরা অনেক সময় লেয়ারের নিচে লিখে ফেলি লেখা দেখা যায় না এই জন্য আমি সাজেস্ট করি সবসময় মুভ টুলে যাওয়ার পরে ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক জায়গায় একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে সব ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে এবার টাইপ টুলে যাবেন এবার এখানে এসে একটা ক্লিক করবেন লিখলে দেখা যাবে না এবার কারণ হচ্ছে পিছনে সাদা লেখার কালারও সাদা লেখার কালারও সাদা অবশ্যই লেখার কালার এখানে ক্লিক করে চেঞ্জ করবেন এবার লেখা অনেক বড় আসছে না লেখা হয় এমন এতটুকু হইতে পারে একটা ক্লিক করলে এতটুকু লিখে আসতে পারে আর কিছু লেখা দরকার না এতটুকু দেখছেন ওকে আপনি এখান থেকে এটাকে বড় করেন আর একটু বড় করেন এবার এখান থেকে কালার চেঞ্জ করেন সাদা আছে আবার অন্য একটা কালার দেন কাজ হয়ে গেলে ওকে দিয়ে এবার আপনি আপনার মতো করে লিখেন ঠিক আছে এখানে কি আছে স্টাইল মোটা আছে আরো মোটা করবে আরো মোটা করেন বা হ্যাঁ লিখা আছে লিখা এটাকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এবার এখানে আপনি বললেন চিকন করবো নেন লেখাটা চিকন হয়ে গেল ঠিক আছে হ্যাঁ আবার এই যে এখানে আছে বাহাত্তর বাহাত্তরের পরে আর নাই আর ওরা আরো লাগবে এখানে নিয়ে আপনার মতো করে লেখেন একশো লিখে এন্টার দেন বড় হয়ে যাবে এবার হচ্ছে এই লেখাটাকে দিয়ে ওকে দিতে হবে নট এন্টার এন্টার দিলে কিন্তু নিচে লাইনে চলে যাবে এখানে ওকে দিতে হবে হ্যাঁ এবার মুভ তুলে যে এটাকে ক্লিক করে মুভ করে ফেলবে ঠিক আছে আবার এই যে আবার যদি এটা এডিট করতে মন চাই টাইপ তুলে যান ठीक <laughs> शेष कर আর এরপরে আমরা নর্মালি হচ্ছে ইলাস্ট্রেটরে যাবো